La Chine doit s'impliquer davantage dans, cette, dans la sortie de crise parce qu'aujourd'hui, parmi les, les grands pays qui sont, j'allais dire, en, en, en capacité d'influer dans le monde, c'est le seul pays qui n'a pas une histoire d'engagement particulier dans un camp ou dans l'autre. Le conflit israélo-palestinien vu de Chine est assez simple. La Chine a toujours été proche des Palestiniens dans la mesure où elle estime que ce peuple doit ou devait être traité de manière aussi égale qu'Israël. Et donc en fait, ils ont toujours soutenu les réclamations et les revendications palestiniennes d'un territoire. Et en tout cas, estiment encore aujourd'hui que la meilleure solution pour sortir de la crise durablement, c'est de mettre en place un État palestinien et un État israélien. De cette manière, on pourra arriver à une paix durable parce que tant que cette question-là ne sera pas réglée euh, dans cette perspective, aucune solution ne pourra être acceptable à la fois par euh, la population palestinienne et par une grande partie aujourd'hui du monde dit euh, du sud global qui voit dans le traitement réservé à la population palestinienne le même traitement qu'elles ont subi d'une certaine manière à travers l'histoire. Les Chinois ont choisi un profil bas dans cette crise donc ils n'ont ni condamné le Hamas, ni pris position, j'allais dire, de manière tonitruante contre Israël, même s'ils ont demandé à plusieurs reprises un cessez-le-feu immédiat. Il y a malgré tout chez les Chinois une volonté de trouver un point d'équilibre, et le point d'équilibre que Xi Jinping a d'ailleurs rappelé hier pendant la réunion qui a été organisée à la demande de l'Afrique du Sud, de la réunion des BRICS, il a demandé une nouvelle fois, effectivement, à la fois le cessez-le-feu immédiat, et la mise en place d'une solution à deux États. De la même manière, il s'est entretenu euh, lundi avec euh, Emmanuel Macron et les deux hommes ont aussi convenu euh, de l'idée que la solution durable à ce conflit était une solution à deux États. La Chine doit s'impliquer davantage dans, cette, dans la sortie de crise parce qu'aujourd'hui, parmi les, les grands pays qui sont, j'allais dire, en, en, en capacité d'influer de, de, dans le monde, c'est le seul pays qui n'a pas une histoire d'engagement particulier dans un camp ou dans l'autre. Les États-Unis aujourd'hui sont vus avec une certaine défiance par une partie des pays arabes ou des États musulmans, estimant qu'il y a un parti pris chez les États-Unis dans le, un soutien unilatéral à l'égard d'Israël. Et donc la Chine, qui, elle, a profité, j'allais dire, du, de la sortie de, des États-Unis du Moyen-Orient à la fin des années 2010, essaye aujourd'hui, au travers de différentes initiatives, de trouver un point d'équilibre, de se poser comme un interlocuteur, disons, neutre, d'une certaine façon, même si, encore une fois, la Chine a toujours été, entre guillemets, pro-palestinienne. Elle, elle joue aujourd'hui, effectivement, un jeu de neutralité. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé en début d'année, c'est-à-dire la médiation qu'elle elle a opérée entre l'Iran et la l'Arabie Saoudite, les deux frères ennemis du Golfe Persique, a été perçu dans beaucoup de pays comme justement l'expression de sa capacité à poser en tout cas des jalons qui permettent à des pays qui ne s'entendaient pas de trouver en tout cas des terrains d'entente et des solutions qui permettent de créer un climat de paix. Et en fait, c'est ce que les Chinois tentent peut-être aujourd'hui encore un peu timidement dans la crise à Gaza. Ils ont envoyé sur place leur envoyé spécial qui s'appelle Jai Tun, qui en ancien ambassadeur de Chine en France et qui a une, une expérience diplomatique assez euh, forte pour essayer effectivement de euh, à la fois s'assurer que les pays arabes suivent la même voie que celle que les Chinois préconisent, c'est-à-dire de défendre effectivement l'idée notamment de deux États dans la région. Mais malheureusement pour les Chinois, le, le, point, le point de difficulté, c'est Israël, avec lequel la, la Chine n'a pas forcément de mauvaises relations, mais euh, qui effectivement dans cette crise-là a considéré que la Chine, qui n'avait pas condamné les attaques du Hamas, était effectivement assez décevante. 
politiquement, ça s'explique parce que la Chine est un pays qui s'est placé dès sa création, enfin je parle de la, la Chine populaire, dans le camp des opprimés. Et donc, euh, que ce soit au moment des, du mouvement des non-alignés en, en 1955 et plus récemment dans d'autres circonstances, ça a toujours été effectivement dans le camp de ceux qui n'avaient pas de voix en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important pour la Chine qu'elle revendique le leadership dans ce qu'on appelle le sud global et qu'à partir de cette, de cette volonté d'être effectivement en tête d'une grande partie de l'humanité, à vrai dire, évidemment, elle a plutôt intérêt à défendre, effectivement, encore une fois, les, les opprimés. Et dans la perspective chinoise, effectivement, la population palestinienne est dans cette situation d'oppression et en particulier le fait que la population civile soit victime indirecte collatérale de la, de la représaille israélienne contre le Hamas. Donc là, effectivement, dans cette perspective-là, la Chine a tout intérêt à jouer cette carte-là parce qu'elle est dans le camp de ceux qui pensent comme cela, c'est-à-dire le sud global. Et d'ailleurs, lors de la réunion qui a eu lieu hier, la réunion virtuelle des BRICS, ce qui est intéressant, c'est que l'Inde, qui jusqu'à présent avait manifesté plutôt une, une approche très pro-israélienne, a changé un peu son fusil d'épaule en rappelant aussi que la solution à deux états était la meilleure des réponses dans une crise aussi grave que celle qui se passe actuellement dans le Proche-Orient.